。爷爷，嗨，你可不仗义啊！这杜天宇是董事长的儿子，他不告诉我们，就对呀，都不跟我们说。别说你不知道啊。你跟他处对象还能不知道？实话说了，我们跟你抢，是不是？是不是、啊？是我的呀，你连抢不走啊！不是我的呀，我也留不住。这个是千载难逢的好机会，这要是嫁进了豪门，可就什么都不愁了。就是，我们可是没这机会了。哎，你可千万不能放弃，这以后要是当了老板娘。可一定要对我们多多关照，听到没？还有我，还有我，还有我。行了，行了，行了，行了。那我就回去睡觉，走走走。哎，你这样不多关照，就是啊，要不多关照了。本来发什么愣啊？昨天你的事儿，我着急救你，把身份给暴露了。这，那有什么呀、啊？你又不是特务，啊，用得着这么紧张吗？那早晚不都要暴露吗？不是吧？昨天晚上我喜欢那女孩也在场。那他可能对我有点误会。谁呀、啊？就是给你上菜那姑娘。是吗？哎，你怎么不早点告诉我，我好好看看呢？哎，我到时候会带她来见你的。不过现在你得帮帮我。怎么帮你啊？明天啊，我带你去他妈的老菜馆里，去吃毛血旺。他妈做的毛血旺可是一绝呀、啊。怎么样？你个臭小子，这是想安排家长见面呢？不是，爸，你想啊，你都亲自去他们店里了，足见我们家的诚意啊。到时候我再跟他好好解释解释，这误会不就澄清了吗？哎哎哎哎，我这就纳了闷儿了啊！这一个小小的服务员，他他有那么大的魅力，居然把我儿子给迷得神魂颠倒的。不是，爸。他不是一个简单的服务员，他是为了把自己的餐馆做大做强，才降低身份，委曲求全来咱们 Skyfy 做服务员的。你见了他，肯定会喜欢他的。来来来，香酥蚕豆啊，哎，好，慢慢吃啊。服务员，哎，来喽，菜单。哎，哎，两位想吃点什么呀？恁恁恁家有啥特色菜啊？毛血旺、红烧肉，还有泡椒鳝段，都是咱们那儿特色菜。哎呦，还真不少嘞！哎，哎，这样兄弟，咱点一个重庆最有特色的毛血旺。对对，就那毛血旺，毛血旺啊。呃，你们两位的话，要不再炒个蔬菜，再来个汤就差不多了。走走走，好，行嘞，坐一会儿啊，马上就来。哎，哎，副副副爷，来，我跟你说，呃，不要麻，不要辣，啊啊，就是不放花椒，不放辣椒啊，不放花椒，不放辣椒。啊啊啊！好，好，行，行，行，等一会儿啊，马上就好了。哎，记住啊，不放花椒，不放花椒啊！哎，好嘞，重庆菜特别好吃，来。哎呦，我亲娘，不行不行！哎，等会儿，大哥，给我给我给我闹闹闹闹！来来来，背背背！哎呦，这儿，哎哎呀，左边左边左边儿，这是怎怎么回事这是？哎，使点劲，服务员，服务员。哎呦，来了来了，痒死了！哎，怎么了？来了来了，不行，怎么了这？来了，哎，痒死我了！哟，怎么了？店员跳上舞了？哎呀，服务员，你你怎么回事？这这这菜咋做的啊？你看我这手啊，辣的！哎呦，哎呦，怎么吃成这样了？哎呀，我跟你说了，不要放花椒，不要放，没放。您看这汤色清的，瞧瞧瞧瞧瞧瞧，你看看，这没放。只放了一点儿，完了，这这这怎怎么成这样呢？哎呀，行行行，大哥啊，不好意思啊，是这样，这个毛血旺呢，要是一点花椒辣椒都不放，它就不叫毛血旺了。我们其实就给你放了一丢丢，一一丢丢，你差点把我老命都丢了。我我不不就,就这点儿，您您不会吃不了吧？我我不是吃不了，我是过敏呐、啊，跟你说痒啊。你你你你过敏啊！哎呀，你过敏，你这不早说呀！哎，你咋说话嘞？我是没说清楚，还是你没听清楚啊？我跟你说了，不要放花椒。好，好，好，好了，别生气啊，别生气啊！哎，要不这样吧，我我陪你的运气看看。走走走走走，走，赶紧赶紧赶紧医院医院医院医院！真是的，对不起对不起，不好意思啊。哎呦，我亲你啊！
，压死我了。哎呀，不好意思，不好意思，哎呀，真不好意思。猫情况真厉害，哎呀，走走走，上医院，上医院啊！对不起，对不起对不起哎呦，你去里面看着点儿，别捣乱了。哎，你带钱没有啊？带了，带了。哎，我说，哟，那小杜啊，有日子没看见你了，你这是？这是我爸，爸，就是这儿。哦哦哦，欢迎欢迎欢迎欢迎！来来来，请进请进请进请进。好嘞，来来来来。哎，叔叔，江姨呢？哎呀，别提了，刚才呀、啊、来两个外地人，吃了毛水旺就过敏，江姨送到医院去了。嘿，儿子，你别说哈、啊，他这个小店的环境还真不错呀。我跟你说了的嘛。哎，我刚才从吧台过，看到一张照片，那个是不是就是江妈呀？照片儿，应该是吧？啊，那你知道他叫什么名字吗？叫什么名字我不清楚。燕毅一直江妈江妈的叫，我就也跟着叫江姨了。爸，爸，哎、啊、哎，啊、<笑>那个我听说啊。你在重庆好像有那么几段故事，说来听听。臭小子，居然拿你们老爸开涮呢！哎，我这不是问问吗？哎，毛雪旺来喽！谢福说，没事儿。哎，你们先吃着啊，厨房还有菜呢。哎，哎，哎，啊，尝尝，可得尝尝。多少年没吃喽？哎，这个就是你吹嘘的一绝。嗯，他做的可能要差点，江姨做的才是一绝。啊哈哈！我说呢，我儿子的口味不可能有这么差吧？爸，我听您这意思，您吃过更好的，那还用说呀？哇，都快三十年了，哟，爸这一辈子也忘不了啊！哎，恐怕再也吃不到了。哎，爸，你倒是说说呀。受不起！哎，娘娘，您就饶了小的这回吧。就算小的有天大的胆子，也不敢欺瞒娘娘您呀。说来呀，小的家教甚严，几经辗转才来到这重庆宝地。可是自打见了娘娘您。那小的是鞍前马后，不遗余力，朝思暮想，殚精竭虑的，讨娘娘欢心呀。是吗，杜大少爷？你这一言起戏来呀，你还挺得劲儿的是吧你？哎，你别生气了，我也不是故意隐瞒我的身份的，喜欢。什么？我们在这里经验已经学好了，我想啊，尽快把我们的想法变成现实。谁要你帮我辞职的？你听我说呀，我连投资人都已经找好了。小白姐对我们的想法很感兴趣，她愿意投资给我们，让我们把私房菜啊，就作为天空之旗的一个子品牌来打造，就看我们怎么做了。现在呀、啊，是万事俱备，就等娘娘您一声令下，我们马上出发。杜天宇，你以为你是什么人？想怎么样就怎么样吗？
我的事情，凭什么要你帮我做决定？你不是想创业吗？我为了你才这么做的呀！你也太自以为是了，根本不知道什么叫尊重。我怎么就不尊重你了呀？我，用假身份骗人，这叫尊重吗？你不跟我商量就做决定，这叫尊重吗？我不是你养的宠物，不是让你随便来戏弄的。哎，嗯，差点。了。谢总，如果我要辞职，我会自己告诉你。别人不能帮我做决定。哦。哎，你你是不是啊？排练那么多回，你还不行？这招你用了吗？不成功，变情人。哎，叶叶，叶叶，这是你好女孩，不要你给我啊！给我就给我，就当我的白马王子送的。你是不是因为天宇隐瞒了身份，所以生他气了？这事儿呀，我得替他说两句。你说他一个金融系毕业的高材生，他爸爸是这个餐厅最大的股东，他在这儿完全可以找一个更高、更好的职位，对不对？但是他并没有啊。他选择了去厨房做学徒，从基层做起。为什么？他为了讨你高兴，真的吃了很多苦。如果他是闹着玩的，没必要这样折磨自己，对不对？在上班呢，你找我有什么事儿啊？是某些人求我来的。某些人？哪个某些人？我告诉你。哎，对了，我跟你说啊，某些人呐、啊，把经过都跟我说了。我觉得吧，这事儿情有可原，就别计较了啊。关键是，某些人还答应了以后就留在重庆。那关我什么事儿啊？看人啊，要往长远里看，动都不动。臭小子，过来！好了，我呢就回去了，你们俩好好聊。哎，臭小子 ，Good luck，fighting，thank you，no thank you。说话不是挺多的吗？我怕我又说错了。你还真行啊，把我妈都给搬出来了。我这不是没办法了吗？也不知道你给我妈灌了什么迷魂药，把她都给说动了。我没灌迷魂药，我是用我的诚意打动她的。嗯，这么有诚意，早干嘛去了？我，我对着这川流不息的嘉陵江水，我发誓。真不是有意骗你的。我警告你啊，如果以后你再敢骗我，你都行。一直自以为是的猪。哎哎哎，他就靠你卖钱。跟着我啊！哎呀，燕子强，娘娘。请问有什么需要帮忙吗？你们这个虾不新鲜啊，虾头都是黑的。你自己看看，这能吃吗？不会啊，我们的虾每天都是空运回来的，很新鲜的。还高级餐厅，你当我没吃过虾吗？还都是端走端走，全部端走。不好意思啊，请稍等。谢总，怎么回事？客人说虾不新鲜，让撤走。
，这种虾端给客人吃，那不是砸自己的招牌吗？还真是隔行如隔山呢啊！这种虾的头骨本来就是黑色的，因为它长期使用的是深色的藻类，还有浮游生物，而它的胃恰好又是长在头部，深色的食物扩散在胃里，就是这样的情况了。在你这儿，这种情况是正常的。但是这个虾端到客人面前，客人觉得不正常，那这就会影响客人对我们的评价呀。你完全可以向客人解释清楚啊。客人到这儿来用餐，他是来享受的，不是来听我解释的。解释这样的常识，也是一种新的体验呢。我们开的是餐厅，我们开的不是海洋馆，我们还要去跟客人介绍这种海产品它的特征，它哪儿不一样。我们现在要做的，提供最新鲜、最安全的食材。没错，这就是最新鲜的。你完完全全可以把我刚才跟你说的一五一十的告诉客人，不就完了吗？我跟你说了解释没有用。你不去解释，不去沟通，你怎么就知道没用？没有用，造成的损失根本就挽回不了。我们的教训还不够惨痛吗？小白，你现在需要平静。这又不是什么事儿，小白，你能不能告诉我，可以用什么方式，才能消除你曾经的阴影？只要你不提，我会全部忘掉。我现在拿着它去跟客人解释，如果客人还是不能接受，你就等着被我走吧。不好意思打扰了，我是这个餐厅的经理，我姓谢。刚才两位反映的我们餐厅的虾不新鲜，有黑头的问题，我调查过了。其实不是因为虾不新鲜，而是因为虾吃的东西颜色偏深。当然了，如果两位还是介意的话，可以换其他的品种。行吧，行吧，我换点别的吧。嗯，好，那就稍等一下。这都没了，要不我喝白水陪您吧。喝白水，你大老爷们儿跟我喝白水，你这哟，等着，你真是，哎，我徒弟哪人呢？哎，师傅您慢点，等等等等，等着啊，我就给你拿酒去。好嘞。你先回去休息吧，我在这守着。师傅这样我也不放心啊。啊，对了，你先看着点，我给小白姐打个电话。行，你去吧
，您都酒精中毒了，是喝了多少呀？你还说呢？他不好好照顾我，睡得比我还舒坦。是我这还舒坦呢，手都快麻了，腰也疼。行了，走吧。哎，师傅，这就上班。师傅，师傅，咱们先吃个饭吧。我们昨晚上都没吃饭了。我前两天吃了一个串串，特别好吃，啊！行，吃了就去上班。哎，好嘞。哎，师傅您小心点。师傅，我跟你说啊，这真的是非常好吃。我每次下班啊，都会来尝尝。根据我的口味，至少能打九十分以上。怎么我感觉没什么味儿啊？这水平也能开店？这里的水平肯定没有你高大厨的水平好啊。不过我觉得还确实还是不错。宝贝，甜味儿啊，还带气儿呢。师傅，您这是怎么了呀？根据你们描述的情况，很有可能是因为压力过大、经常性失眠或者长期酗酒，引起脑部神经性问题，导致你突然失去味觉。那怎么样才能恢复呢？我们需要对他的脑部神经问题做进一步检查，找到问题根源，才会对症下药。大概需要多久？这可不好说，但是我们做进一步检查以后，才好做判断。这个问题你们一定要重视。这种病不能拖，长期不治疗，很有可能会永久性失去味觉。谢谢。哎，师傅，不好意思，师傅，师傅，高大厨，师傅，高大厨，哎，师傅，您等等，以后就别叫我师傅，我不配做你师傅。你怎么能这么说呢，师傅？高大厨，你千万别着急，一定会有办法的。我和天宇都会替你保密，度过这个难关就好了。哎，对，我们会保密的。一个厨师失去了味觉，等同于一个废人。您别想那么糟啊！嗯、呃，要我说啊，您的舌头就是去闭关修炼了。哎、呃，等出来了之后，一定更厉害，对不对？其实做不做大厨，也都无所谓。哎哎哎，师傅。为了小白姐，你也一定不能放弃。好
吧，我没事。那我一个人静静吧。师傅，哎。师傅不是失去味觉吗？那应该扎舌头，不应该扎脑袋呀、啊！那脑袋扎的跟刺猬似的。这医生是不是有问题啊？你才有问题！我看就应该给你多扎几针，把你那多嘴的毛病给治了。哎，我我，我从小就怕针。嗯，怕针。师傅这失去味觉的毛病这次就能好啊！我再也不想看内针了，保佑师傅的舌头，也保佑我。那刚好，给我做理疗的医生现在闲着呢，你找他去。哎、呃、哎，不不不，我我突然好了。不是给你。哎呀哎呀，你干嘛呀？我问你啊，小白这办公室那三杯水是谁端进去的？我端的，怎么了？你端的，那三杯水分别是什么水？嗯，一碗糖水和一碗盐水，还有一碗白水。我还奇怪，哎，等等等等，这么复杂？哎，对了，你告诉我，你把它放进去的时候是什么顺序？从左往右，从左往右。我想一想啊。啊按照我放的位置的话，依次是糖水、盐水和白水。糖、盐、白，你没记错吧？这个很重要的。我是这样放的。行，那谢谢你了。如果你觉得没有问题的话，不妨一试。盐水，白水
，三碗水就想考倒大厨，那这大厨也不用当了，对不对？你这话我同意。连三碗水都试不出来，还当什么大厨？但师傅不是都说对了吗？就你那点小伎俩，你以为我看不出来吗？我没想到你会骗我，我也没想到你会处心积虑的赶我走。你的确没有资格再留下来。我知道，我的确是没有资格在这里待了，也更没资格。师傅，您真的明天就走啊？哟，行了，甭去了。你要不然我去开门吧。堂堂一个总厨，想一走了之了吗？我现在都是一废人了，留在这里也没什么意思。针灸有用吗？才做第一次，还不知道效果。我认识一个特别有名的老中医，他现在其实不给别人看病了，然后我就跟他说：“你是。”你是我特别好的朋友，我跟他说了半天呢，他最后才同意给你治的。这是地址还有电话，你收好。他说你这种情况必须尽快治，千万不能拖。你不是一直都希望我走吗？那就治好了再走吧。呃，你们先聊。小白姐，我去给你倒杯水。谢谢。小帅，你们那个高大厨的病怎么样了？失去味觉这事儿，一直没什么进展，但是缺失爱情的病有转机了。什么意思啊？就从他这事儿之后啊，小白姐对他是越来越关心了。他告诉我，他宁愿一直没有味觉。<笑>你们这个高大厨啊！<笑>那个爸，你觉得我这女朋友怎么样？这姑娘需要加点水吗？这姑娘眉清目秀的，眼睛非常有神，不错。儿子，你眼光真不错。就知道你肯定喜欢。行，哎，来了。好。来来来，毛血旺来了，嘿，尝尝啊。叔叔，你赶紧尝尝。好嘞。尝尝啊，跟上次的有区别没有？
白试菜，我这儿还有瓶好酒呢。张玉，你怎么了？妈，妈，妈，坐坐坐，三个小。秀英，怎么了？失魂落魄的。呀，妈，你别这样，这都出血了、啊。我看看。哎呀，哎呀，怎么那么不小心？哎、妈，你到底怎么了？这不行，这伤口太深了。走走，赶紧到医院去包一下。燕燕子，把店看好啊，还有那么多客人呢。哎、快走，快走。记得打开过山风。哎，好。二十几年了。爸，您跟江姨是不是认识？认识，啊。当年要不是你奶奶强行把我带回来，我和你江姨早就在一起了。爸，这我还没想到，您就是这棒打鸳鸯的悲剧男主角呀、啊。带回来的时候，你江一他，他怀了我的孩子。我可比你大两岁。现在不都流行姐弟恋吗？啊，对了，怎么没见过你爸呀？我也没见过。我妈以前她常说被一个外地男人伤了心，也许那就是我从来都没有见过的老爸吧。所以啊，我妈对外地男孩特别在意。如果你不能留在重庆，那就死了这条心吧。